കൂട്ടർക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചിത്ര ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ചിത്ര അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കണ്ടു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊതി തോന്നി അതായത് നമ്മുടെ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ശ്രീയില് ശ്രീ നമ്മുടെ മൃണാളേട്ടന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കിഴി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി അപ്പോ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വായിൽ ശരിക്കും വെള്ളം വന്ന് എന്റെ എന്റെ മാത്രല്ല ഭദ്രൂസിന്റെ ഞാനും ഭദ്രൂസും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഇരുന്ന് കണ്ടത് അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊതി തോന്നി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് യാതൊരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്ന് പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരികയായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാനായിട്ട് യാതൊരു മാർഗം ഇല്ല ഹോട്ടലുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബീഫൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ബീഫ് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഭയങ്കര കഷ്ടം തോന്നി അപ്പൊ ഒരു ചിക്കൻ മേടിച്ചു ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആയിട്ട് തന്നെ മേടിച്ചു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് പൊറോട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കിഴി കെട്ടി നോക്കി വെക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ബീഫിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ പോയാലും കോഴിക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കൊതി നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആഗ്രഹം വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈയിൽ നിൽക്കുകയാണ് വല്ലാണ്ട് ഹൈയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോഴിങ്ങി കോഴി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഒരു കോഴി കിഴി കെട്ടിയിട്ട് പൊറോട്ട അതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണ ഒരു വീഡിയോ ആണ് മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം അത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്നറിയില്ല എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാവും എന്നറിയില്ല പൊറോട്ട ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പൊറോട്ട ഒക്കെ എങ്ങനെയാവും എന്നൊന്നും ഒന്നും യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം കൂടണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവന്ന കോഴിനെ വൃത്തിയാക്കണ പ്രോസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ദേനെ നമ്മള് ദേനെ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മള് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ചിക്കനെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം ചിക്കൻ വേ കഴുകാ കഴുകിയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ വേണ കഴുകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ചു ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇമ്മടെ ഈ ചിറകിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എല്ല് പുറത്തേക്ക് ചാടി അപ്പൊ അത്രയും ഗംഭീരായിരുന്നു എന്റെ കഴുകല് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തന്നെ അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പുരട്ടി കുറച്ചു നേരം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് മസാല തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി നന്നാക്ക മര തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്ക നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് നന്നാക്കിയിട്ട് ആദ്യം എടുത്തിട്ട് വരാം അല്ലെ ഈ വെളുത്തുള്ളി അത് മര തന്നെ കറിവേപ്പിലി നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് പനിക്കൂർക്കേടെ അരി അത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ അത് മരതേ ഇത് മാറി അതായത് ഇത് മരം എടുത്തുണ്ട് പനിക്കൂർക്കേടെ അലിയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെക്കാം ഇതൊരു പ്രത്യേക മണം തരും കേട്ടോ ഇപ്പൊ അനിക്കൂർക്കയുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ എന്താ ഇത് പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല അതാ പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ദേ ഇത് മാറെ നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ചത് നമ്മുടെ മുളക് കൂടി ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എന്നെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ആ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ കേട്ടോ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുക്കണേലേക്ക് ഇത്
നല്ല എരിവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും മിക്സ് ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം തേച്ച് പരട്ടി ചിക്കനെ നല്ല കുട്ടപ്പി ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ മസാല ഒക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും പിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഫുൾ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് തിന്നാനും സൗകര്യമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് കീറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങനത്തെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാല പിടിച്ച് ഇതുമാതിരി നമ്മൾ പുറത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും അത്യാവശ്യത്തിന് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു ഓട്ടയിലേക്ക് ഈ ഒരു കാലിനെ കുത്തിക്കേറ്റാം ഓട്ടകൾ എവിടെയാ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ എന്റെ ഒരു വിരല് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടം അപ്പൊ തേനെ നമ്മള് കാല് തേ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരു വിരലിനെ ഇങ്ങനെ കടത്തി നോക്കി അപ്പൊ വരൽ വിരല് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയി പോകും നമ്മുടെ കാല് അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടക്ക ഒതുക്കത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തൊടയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കത്തി 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 ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഈ ഓട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഈ കാലിനെ ഇത് മാരെ ഒന്ന് കുത്തിക്കേറ്റാം കയറുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് കാല എന്റെ കയ്യിൽ പോരുമാവോ ആ കേട്ടി അപ്പൊ അതെ നമ്മള് ഇത് മാതിരി ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാലിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇന്ന് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തോ സമയം ഉണ്ടോ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ അടയ്ക്കാത്ത എന്റെ കയ്യിൽ നിറയെ മസാലയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി കൈയൊക്കെ കഴുകി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തയ്ച്ചു കൊടുത്തോട്ടോ നന്നായിട്ട് ചുട്ടു പോകുകയാണ് കൈ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാൻ നന്നായിട്ട് ചുട്ടു പോകുകയാണ് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ 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 ലിക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഒട്ടും ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രേവിയും കൂടെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണ്ട ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമാതിരി ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക പച്ചമുളക് എടുക്കുക ഡൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അതെ ഇതുമാതിരി ഒരു ചോപ്പറിൽ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ചൂടായതിന് ശേഷം പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓണിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മസാല കൂട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതായത് ഈ മസാലയ്ക്ക് പകരം ഈ നമ്മുടെ വഴട്ടണ സബോളയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്വല്പം മാറ്റി വെക്കണം അത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്ടോ അപ്പൊ
കഴിച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ മൊരി മൊരിയായി പോകും നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഭയങ്കര മൊരിയായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഓയിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമാരെ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല തുണി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം തുണീനെ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പൊറോട്ട അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അല്ലെ അപ്പോ അതാണ് ഇതുമാരെ കുക്കറിന് എടുത്തു കുക്കറിന് നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ഒരു സ്വല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടിയെ പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ സ്വല്പ എണ്ണ ഒഴിച്ചു ചുറ്റിച്ചു തൊട്ട് ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിക്കുക എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മതി കേട്ടോ ആ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്വല്പം മതി ഇനി നമുക്കിതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുക്കുക അതിനെ വെക്കുക ചിക്കൻ അങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി ഇതാ അതെ കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെള്ളം കേട്ടോ അതിൽ ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നോളും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ വേവണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴയിലേനെ ഒന്ന് വേഗം വാട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഗ്യാസിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വേഗം എന്താ അങ്ങനെ വാട്ടിക്കൊണ്ടെടുക്കുക ഇത് തന്നെ വെന്ത ചിക്കനാണ് ഒരു സ്റ്റീമാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ കുറച്ച് ഗ്രേവി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടിയ ഇല കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫുൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ തീ കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കല്ല് വെച്ചിട്ട് തീനെ ഓലക്കൂടി നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓല ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന നിലത്ത് ഓലക്കൂടിയൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓലക്കൂടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളെ ചിക്കനെ പൊതിഞ്ഞ വാഴലയിൽ പൊതിഞ്ഞ ചിക്കനെ വേവിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ വെന്ത ചിക്കനാണ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതായ ഇല ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു തീ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ആ കരിഞ്ഞ ആ ഇലകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഓലക്കൂടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നമ്മുടെ തെങ്ങുമെന്ന് വീണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓലക്കൂടിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതുമാരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരാത്തത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ചേച്ചി ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് ചോദിച്ച് അത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചുട്ടങ്ങോട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി കൂടെ ഉള്ള ആ തീയൊക്കെ ഉള്ളിക്ക് കയറുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് കയറുമ്പോൾ വേവുന്ന ആ ഒരു ചുട ചൂടാവുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് എന്തിന് പറയണു നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദോഷത്തട്ടിൽ കയറി കേട്ടോ ചൂടാനായിട്ട് ഞാൻ തേ ഗ്യാസും കൊണ്ടുവെച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാനി അലമ്പാക്കി അവൾക്ക് ആ തീൻ്റെ പുകയും ഒന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലായി അപ്പോൾ ഞാനത് ഗ്യാസിൻ്റെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ആവട്ടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതാ പൊറോട്ട നമ്മുടെ നല്ല മാവ് സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പൊറോട്ട ഇട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതുമാരെ ബോള് ബോളുകളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല ഒട്ടും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതുമാരെ ബോള് ബോളുകളാക്കി വെച്ചു ഇനി എന്താ ഇതെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഈ ബോളുകളിനൊന്നും അടിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ അതേ ബോളുകളിനൊക്കെ നിരത്തി
ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ ആയി എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പരത്തി എടുത്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടിട്ട് വരാല്ലേ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മളൊരു ദോശ തട്ട് വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പൊറോട്ട ആയത് പക്ഷെ ലെയറൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ ആ ലെയർ കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ലെയർ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ലെയർ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെന്താ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു തൃപ്തി ആയില്ല കേട്ടോ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചുട്ടതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുമാരെ എല്ലാം ചൂടാക്കി ഇതുമാരെ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്കന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല കിടുവാണ് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതാ ചുട്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗ്രേവി നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആഹാ സൂപ്പർ സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുട്ടത് കണ്ടു അല്ലെ ഇനി പൊറോട്ട അടിക്കണ കാണണ്ടേ പക്ഷെ പൊറോട്ട അടിക്കണത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ ശരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ഭയങ്കര നമ്മുടെ പ്രഷർ എടുത്ത് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്കൊരു വേദന വേദന വന്ന പോലെ തോന്നി പക്ഷെ സംഭവം കലക്കിണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെതാ എൻ്റെ പൊറോട്ടയും ഇവിടെ കോഴിയും അതായത് കിഴിക്കോഴി എന്ന് പറയാം ആ ഒരു കോഴിയും എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതാ നമ്മുടെ മക്കൾ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ബദ്രൂസ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അവനത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിച്ചു നോക്കി ടേസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്കിഡിലെ സംഭവം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ആ ചുട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കോഴിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മസാലയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചുടുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ മസാലയും തിന്നാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല കിഡില സംഭവമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അതിൽ കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും കിട്ടില്ല സാധനമാണ് കേട്ടോ അമ്മേനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്തത് അത് കുറച്ച് ഓവറായി പോയി കാണുന്നവരൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ ഒരാഴ്ച കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ